acordo da Red Bull com a FIA e também Norris, Porsche e Haas no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos para o nosso segundo vídeo do dia, se você não viu o primeiro dá uma olhada, falamos de expectativas e horários para o Grande Prêmio dos Estados Unidos e vamos começar este vídeo com o seguinte, a Porsche não desistiu da Fórmula 1 e quem falou isso foi a própria FIA, isso mesmo, nós sabemos muito bem que a Porsche chegou a ter uma negociação muito avançada com a Red Bull, as coisas acabaram não dando certo de última hora, porque a ideia da Porsche era sim ter um meio a meio, ter 50% das ações da equipe e ter também muita voz no desenvolvimento. A Red Bull não achou uma boa ideia e acabou aos 45 do segundo tempo saindo da jogada. Esse colapso da negociação indicava que a Porsche poderia sair de vez da Fórmula 1, até porque ela abriu seu IPO recentemente, só que a reviravolta está vindo e a FIA está confirmando isso. Como você pode conferir na matéria que está aí na descrição, a Audi já confirmou a sua entrada, nós sabemos disso, vai estar com a Sauber a partir de 2026, só que no anúncio foi colocado que há um endosso do trabalho duro de todos os envolvidos para desenvolver esse regulamento e a Fórmula 1 notou que a Porsche segue em discussões ainda com a categoria. Não se sabe quais equipes a Porsche estaria tratando, só que se fala em Williams e quem sabe até mesmo a Andretti, isso mesmo que você ouviu. No caso da Williams, eles têm contrato até 2025 com a Mercedes e, obviamente, poderiam mudar tranquilamente para a Porsche em 2026. No caso da Andretti, seria o apoio que eles precisam para poder eventualmente entrar na Fórmula 1, até porque o pessoal que está sendo contra a entrada da Andretti está falando a favor da Porsche. E aí seria uma Andretti Porsche, Porsche Andretti, não sei, mas seria, de qualquer forma, um belo nome, uma bela parceria para poder entrar na Fórmula 1 e talvez fosse de interesse de ambas as partes. O único ruim para a Porsche é que com a Red Bull ela já pegaria toda uma estrutura feita e uma tecnologia já em desenvolvimento. Com a Andretti ela vai ter que fazer tudo do zero, então é mais gasto e uma garantia menor de sucesso em 2026. Ainda assim, vamos ficar de olho porque é uma informação importante e acredito que vai ser muito bom para a categoria. Mas qual a sua opinião sobre Porsche Andretti ou Porsche Williams? Fala aí! Vamos agora para a Haas, uma notícia que o pessoal está gostando bastante lá no Twitter, que a Haas assinou um novo patrocínio Master, só que dessa vez é uma empresa mais conceituada e vai fazer a equipe operar no limite do teto orçamentário, ou seja, vão conseguir desenvolver e colocar dinheiro para gastar tudo que a Fórmula 1 oferece e não ficar mais tão atrás dos seus rivais. O que acontece é que a Money Grain é a grande patrocinadora que foi anunciada para a Haas, não foram falados valores, pelo menos até o momento que eu estou olhando as notícias não temos ainda valores, o que sabemos é que a Money Grain é uma empresa de serviços financeiros com sede em Dallas, tem 2.500 funcionários e uma receita na casa de 1 bilhão de dólares. É uma das principais no mundo no que diz respeito a transferências digitais, então nós estamos falando de uma empresa conceituada, já aprovada e que muito provavelmente vai trazer sim bons frutos para a Haas e não vai ter problema como teve com Rich Energy, Uralkali, que nós sabemos muito bem no que que deu. O importante mesmo dessa parceria é justamente o dinheiro isso deve já ter um impacto no carro da Haas a partir do segundo semestre de 2023. A parceria começa em 2023, então esse dinheiro deve ter efeito só no segundo semestre de 2023 ou até mesmo somente em 2024. O importante é que a Haas hoje é a equipe com a estrutura mais precária da Fórmula 1, tem menos funcionários, e isso vai ser fundamental esse dinheiro para poder colocar mais funcionários, para poder desenvolver melhor as suas instalações, e, consequentemente, trazer um carro mais competitivo. 
A Haas, então, pode agora brigar mais ferreamente por pontos, até porque ela tem o histórico de começar muito bem a temporada e depois vai caindo por falta de atualizações. Com esse dinheiro, a equipe vai poder manter seu carro atualizado. Mas qual a sua expectativa para essa nova fase da Haas? Diz aí. Vamos agora para duas notícias envolvendo a Red Bull. A primeira é sobre Lando Norris, que revelou ter tido conversas com a Red Bull, mas escolheu a McLaren. De acordo com o piloto britânico, de tempos em tempos você tem conversas com outras equipes e sempre se pergunta o que é melhor para a carreira. Chegou a conversar com a Red Bull, já que é uma equipe que está no topo nos últimos anos, sempre entre os três melhores, mas decidiu ficar na McLaren porque ele tem muita confiança na equipe e acredita que é o melhor lugar para ele alcançar os objetivos. Bom, é bem surpreendente você deixar uma equipe que está sempre brigando por pódio, vitória e agora mais recentemente por campeonatos para ficar em uma que não é garantia de nada. A McLaren tem sim a sua crise financeira, está dando passos para frente, mas ainda não são na velocidade que talvez permita o Norris brigar por título em 23, 24. É uma decisão bem estranha e curiosa do Lando Norris. Diria que... Não ir para a Red Bull é um dos movimentos mais bizarros que vi nos últimos anos de um piloto jovem que deve ter, né, acredito, a ambição de ser campeão mundial. Algumas pessoas nas redes sociais estão falando que é medo do Verstappen, mas eu não sei, não sou o Lando Norris, você tem que perguntar para ele. Mas qual a sua opinião sobre isso? Diz aí. E a última notícia envolvendo a Red Bull... É sim algo bem forte, algo que a gente pode tratar até como urgente, porque o Andrew Benson, do, da BBC, afirmou que a FIA fez já uma oferta de acordo para a Red Bull. Os detalhes são confidenciais por agora e a Red Bull vai decidir se aceita ou não. Caso ela recuse, aí vai para aquela corte que nós já falamos várias vezes aqui no canal e por conta disso a Red Bull teria suas contas abertas, se ela recusar, ela vai para a corte e as contas dela se tornariam públicas, que é uma coisa que geralmente as equipes não querem. Qual que é o detalhe disso tudo para você que não sabe como funciona? O regulamento prevê isso, que é o mais absurdo de tudo, é, é saber que o regulamento prevê essa jogada do acordo e também desse sigilo. O, então tá tudo dentro do regulamento por enquanto, só que quem escreveu o regulamento por favor, né? Uma coisa absolutamente tosca. E fica a minha crítica às outras nove equipes, não somente as nove, mas a Red Bull também, porque todas as equipes aceitaram esse regulamento, as punições, a forma com que seria feito, todas as equipes aceitaram o regulamento. Não vem depois, ah, porque o Wolf tá falando que é injusto, mas ele aceitou, ele assinou, ele falou, beleza, eu gostei, é isso que eu quero. Então, nesse caso, a Red Bull está sim malandra, se utilizando daquilo que o regulamento prevê, e eu tô achando que vai vir uma punição bem leve. Punição vai ter, mas vai vir alguma punição bem leve para a Red Bull, dadas as circunstâncias. Já falei inúmeras vezes que sou a favor de limitar os testes aerodinâmicos e CFD, túnel de vento, para a equipe ser prejudicada em 2023 e 2024. Inclusive, a opinião do Peter Winston, que é um dos principais nomes referentes à Fórmula 1, é essa também, ele acredita que vai rolar isso com a Red Bull e que prejudicaria para mais umas duas ou três temporadas. Então é isso, quero saber, o que, que você acha desse tal acordo? Diz aí, um grande abraço, valeu e falou!